హాయ్ వియర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ యూజన్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఇంకా మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఎస్జీఎక్స్ నుండి ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ పాయింట్స్ డౌన్ తో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ మన మార్కెట్స్ ఇవాళ కొద్దిగా ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి అనుకోవాలి చాలా పాజిటివ్ న్యూస్ తో మనం ఇయర్ కి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే మొన్న ప్రధానమంత్రి చేసిన ప్రకటనలు ఆయన కురిపించిన వరాల జల్లుతో పాటు సామాన్యుల సొంత ఇంటి కళలు నిజం చేసుకునేందుకు బ్యాంకులన్నీ ముందుకు రావడం కూడా ఒక ప్రోత్సాహక అంశంగా ఇవాళ మనం చెప్పుకోవాలి ప్రధానంగా ఇవాళ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ తో పాటు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎస్పెషల్లీ సిమెంట్ రిలేటెడ్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ లో కొద్దిగా మనకి మొమెంటం ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈ వేదిక మీద ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఎందుకంటే చాలా మంది అన్లిస్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇవాళ అండ్ కొత్త అన్లిస్ట్ కూడా ఇవాళ మీరు చూడబోతున్నారు అండ్ ముందుగా ప్రేక్షకులందరికి న్యూ ఇయర్ విషస్ తో ఈ బుల్టెన్ స్టార్ట్ చేస్తూ కొత్త అన్లిస్ట్ గారు ఇయర్ ఎలా ఉండబోతుంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వసంతి గారు కొద్దిగా గాత్ర సౌలభ్యానికి అంతరాయం ఏర్పడటంతో సాయిని ప్రారంభించండి కార్యక్రమం అని చెప్పాను బహుశా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు గొంతు ఇప్పటికీ ఇంకా స్వాధీనంలోకి రాలేదు ముందుగా అందరికీ కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రెండు వేల పదహారుకు గుడ్ బై చెప్పి రెండు వేల పదిహేడులో మనం ప్రవేశించాం అండ్ ఈ రెండు వేల పదిహేడులో అందరికీ వెల్త్ హెల్త్ ప్రాస్పరిటీ ఈ మూడు కూడా సమృద్దిగా పుష్కలంగా లభించాలని టీవీ ఫైవ్ మనసారా కోరుకుంటోంది అండ్ భారతీయ వ్యవస్థ విషయానికి వస్తే రెండు వేల పదిహేడులో మనం రాజకీయంగా ఆర్థికంగా ఈ రెండు కోణాల నుంచి కొత్త దశలో ప్రవేశించబోతున్నాం ఇది మనకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మనకు న్యూ ఇయర్ ముందు న్యూ ఇయర్ ఈ వంటం కదా ఆ రోజు ఇచ్చిన స్పీచ్ లను మనకు స్పష్టంగా వెల్లడైంది రాజకీయంగా అఫ్ కోర్స్ రకరకాల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి భారతదేశంలో ఉన్న అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ఏ విధమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి అన్నది మనకు ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు రుజువు చేస్తున్నాయి ఆర్థికంగా మాత్రం డిమానిటైజేషన్ రూపంలో మనం ఒక కొత్త దశలో ప్రవేశించాం డిమానిటైజేషన్ అనేది ఒక జస్ట్ ఒక ట్రిగర్ తర్వాత రాబోయే పరిణామాలు చాలా ఎక్స్ప్లోజివ్ గా ఉండబోతున్నాయి ఆ పరిణామాలని ఊహించడం సామాన్య లోల్లో అసలు ఎంత మాత్రం కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థలకే అంతుపట్టిన విషయం బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అవర్ లైఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇండియా యాజ్ సచ్ సో మనం ఒక కొత్త ఇండియా అని చూడబోతున్నాం అది రాబోయే రోజుల్లో మనకు జరిగే పరిణామాలే దాని తేడతలు అని చేస్తాయి అవన్నీ మనం ఊహించుకోవడం కూడా ఇప్పుడు అప్పుడే సబబు కాదు సో న్యూ ఇయర్ స్పీచ్ లో రకరకాల మనకు పాజిటివ్ సంకేతాలు లభించాయి మోడీ మ్యాజిక్ ఏంటి అనేది మనకు అక్కడే స్పష్టమైంది సో ఇవాళ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చరిత్రలో భారతీయ బ్యాంకింగ్ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించింది మార్జినల్ లెండింగ్ ఎంసీఎల్ఆర్ అంటాం మనం మార్జినల్ కాస్ట్ లెండింగ్ రేట్ దీన్ని పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు తగ్గించడం అనేది చూసాం మనం సో వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు దాకా మనం వన్ ఇయర్ ఎంసీఎల్ఆర్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ దగ్గర ఉంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ కాబోతుంది అలాగే త్రీ ఇయర్స్ ది నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ దగ్గరకు వస్తుంది సో అన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ దీన్ని ఫాలో కావాల్సిందే అది పిఎన్బి కావచ్చు పిఎన్బి ఇప్పటికే తగ్గించింది రకరకాల బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే ప్రయత్నం ఉన్నాయి అలాగే ప్రధానమంత్రి స్వయంగా ఇంతకుముందు ఆర్బీఐ రోల్ ని ఆయనే తీసేస్తున్నారు సో ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాం నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉండే లోన్స్ పై ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఉంటుంది అలాగే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వరకు ఉండే లోన్స్ పై త్రీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సబ్వెన్షన్ ఉంటుంది దీనివల్ల ఈఎంఐలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి అంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా పన్నెండు లక్షల రూపాయల లోన్ ని ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు కనుక హోమ్ లోన్ గా తీసుకుంటే ఇప్పుడున్న కొత్త వడ్డీ రేట్ల ప్రకారం ఈఎంఐ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కి తగ్గుతుంది అలాగే నైన్ ల్యాక్స్ కనుక ఎవరైనా తీసుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెలకు చెల్లిస్తే చాలు వాళ్ళ నైన్ ల్యాక్ రూపీస్ హోమ్ లోన్ పై సో ఇటువంటి ఒక భారీ డిస్కౌంటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెజ్యూమ్ ను మనం చూడబోతున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంకా బాగా తగ్గబోతున్నాయి దీని ఇవన్నీ కూడా మనకు డిమానిటైజేషన్ ఇస్తున్న బెనిఫిట్స్ సో అందరూ కూడా డిమానిటైజేషన్ అంటే ఏదో ఏటీఎం దగ్గర లైన్ కట్టాం ఏటీఎం లో నిలబడ్డాం అంటూ అఫ్కోర్స్ ప్రజలు ఎవరు అంతగా బాధపడలేదు మీడియా సంస్థలు కొన్ని బాధపడ్డాయి సో ఆ మీడియా సంస్థలకి రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలే చెప్తారు ఇదిగో వయ్యా డిమానిటేషన్ లో మాకు జరిగిన బెనిఫిట్ ఇది మేము ఆ రోజు ఒక యా
ఎందుకంటే రాజేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ ఫిఫ్టీ డే టూ హండ్రెడ్ డే ట్వంటీ డే అంటూ రకరకాల యావరేజ్ చెప్తూ ఉంటారు ఆ లెవెల్స్ అన్నిటినీ మనం సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించి ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయి అటు ఈక్విటీస్తో పాటు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా తప్పనిసరిగా మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో భాగం చేసుకోండి ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లు తగ్గబోతున్నాయి అంటే బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గుతాయి బాండ్ ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి దానివల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో డెట్ ఫండ్స్ బాగా లబ్ధి పొందుతాయి కాబట్టి ఇటు ఈక్విటీ లార్జ్ క్యాప్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ తో పాటు డెట్ ఫండ్స్ లో ఇన్కమ్ ఫండ్స్ గిల్డ్ ఫండ్స్ అలాగే డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ ఇటువంటి ఫండ్స్ అన్నిటినీ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో భాగం చేసుకోండి తప్పనిసరిగా అసెట్ ఎలొకేషన్ అనే ఒక స్పష్టమైన విధానంతో ముందుకు సాగితే రెండు వేల పదిహేడు తప్పకుండా మనందరిది అవుతుంది రెండు వేల పదిహేడులో రిటర్న్స్ పరంగా మన సంపద సృష్టి పరంగా విజయాలు సాధించగలుగుతాం సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ మనతో మళ్ళీ మన పాత ఎనలిస్ట్ పాత మిత్రులు పాత అతిథి ఇవాళ కొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశించారు స్టూడియోలోకి సో ఐ వాంట్ ఆస్క్ మై క్వశ్చన్ సో బాలగారు రెండు వేల పదిహేడు రిజల్యూషన్ గా తరచుగా టీవీ టీవీ ఫైవ్ రావాలని మాత్రం మేము కోరుకుంటున్నాం వన్ ఆఫ్ దోస్ రెజల్యూషన్స్ అది పెట్టుకోండి సో దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ మేబీ అదర్ రెజల్యూషన్స్ ఏంటి ఎలా విష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులు ప్రధానంగా ప్రేక్షకులు అందరికి మన టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు అండి డెఫినెట్లీ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఆర్ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి సో ఈ రెండు మనం సమకూర్చుకోగలిగితే తప్పకుండా ప్రాస్పరిటీ అనేది హ్యాపీనెస్ అనేది అందరి కుటుంబాల అందరి లైఫ్ స్టైల్ లో రావాలని కోరుకుంటున్నాను సో రెజల్యూషన్ అంటే ఏం లేదండి ఏ సంవత్సరం అయినా రెజల్యూషన్ ఓన్లీ వన్ రెజల్యూషన్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ టు మేక్ మనీ ఎనఫ్ మనీ టు బి హ్యాపీ ఎన్ఆఫ్ ఇన్ లైఫ్ సో అది ప్రధానమైన రెజల్యూషన్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి సరిపడా కావాల్సినంత ఒక డీసెంట్ లైఫ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ కి కావాల్సినంత సొమ్ము సంపాదించుకోవాలి సో లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ కి డెఫినెట్లీ అందరూ కూడా సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మనీ తప్పకుండా మనం ఈక్విటీస్ కి కేటాయించాలి అని పదే పదే మనం గత ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నాను ఈసారి డెఫినెట్లీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కంటే బెటర్ రిటర్న్స్ ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను సో ఈ కారణం మూలాన డెఫినెట్లీ ఈ ఇయర్ అన్న మొగ్గు చూపండి రాబోయేదంతా డిజిటల్ ఎకానమీ సైబర్ క్యాష్ ఇటువంటి అన్ని పెరుగుతాయి కాబట్టి అవెన్యూస్ అనేది మనకి స్టాక్ మార్కెట్ లో చాలా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉందండి సో జనరల్ ఇండెక్స్ పరంగా చూసుకున్నా గానీ డెఫినెట్లీ మనకి బెటర్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దెన్ ఎఫ్డీస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ కంటే సో తప్పకుండా అందరినీ కూడా సమ్ అమౌంట్ వాళ్ళు కేటాయించాలని మనం కోరుకుందాము అండ్ డెఫినెట్లీ మన షో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా లబ్ధి పొందుతూనే ఉన్నారు అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద వ్యూఎస్ ఆఫ్ టీవీ ఫైవ్ నాట్ ఓన్లీ బిజినెస్ షో అండి ఇతరత్ర అందరికి కూడా ఈ మాట చెప్పండి సో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో రాబోయే కాలంలో రాబోయే టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డెఫినెట్లీ మంచి గేమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ అలకేట్ సమ్ పోర్షన్ కొద్దిగా పోర్షన్ తప్పకుండా మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే డైరెక్ట్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ద్వారా కానివ్వండి తప్పకుండా కమిట్ చేసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ లో అందరికి దోహదపడిన వాళ్ళు అవుతారు కుటుంబాన్ని కూడా మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఇది ఇతరత్ర నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా యూ షుడ్ టీచ్ దెమ్ హౌ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే అనే అందరికి చెప్తున్నాను ఓకే రాజేంద్ర గారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మీ రెజల్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ హౌ డూ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండి ముందుగా శ్రోతలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సో రెజల్యూషన్ అంటూ ఏమి ఉండదండి రెజల్యూషన్స్ ఆర్ మేడ్ టు బ్రేక్ నా ప్రకారం సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ గో విత్ థింగ్స్ మార్క్ యునో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ సో ప్రాబ్లీ రెజల్యూషన్ అనేది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ తీసుకోవాలని లేదు మేబీ జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిత్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడు తీసుకోవటంలో మంచిదని నా ఉద్దేశం సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెజల్యూషన్స్ టు బి హానెస్ట్ బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రీడింగ్ అండ్ ప్రాబ్లీ క్వాలిటీ ఆఫ్ కాల్స్ అనేది నా రెజల్యూషన్ సో బేసిక్లీ ప్రేక్షకులు ఎటువంటి రెజల్యూషన్ తీసుకుంటారు ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ స్టాప్ ట్రేడింగ్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ దో ఐమ్ ఏ టెక్నికల్ అనలిస్ యూ షుడ్ స్టాప్ ట్రేడింగ్ ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ ఈస్ ఎన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ యూ నో ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ సో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆర్ట్ యూ షుడెంట్ ట్రేడ్ బట్ డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ టు అట్లీస్ట్ నాట్ టు లూజ్ మోర్ మనీ యూ నో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నో మీరు గెయిన్ చేస్తారని కాదు
मार्केट सिचुएशन को से प्रॉब्ली 2017 ऑलमोस्ट मतलब कि लास्ट थ्री डेज लोने 300 पॉइंट्स रैली राउट है निशो सो दिस इज ओनली ए मेजर पुलबैक अंडी सो व्हाट आई फील इज प्रॉब्ली मार्केट अपडे ते 8274 इंचेस 79 16 so 8 to 7, 4, that ever could probably, I don't think market would uh, go further. So range and definitely 79 inch, 83 much low on the chance. And 8 to 5, 8, 200 day moving average, that then fresh up move such a chance. Undi. And next 70 to 80 points is very crucial. Manu near to supply zone down tanga bati. Probably short term traders are right there. I think could be careful ga handle the market. Ni. Maybe 80 to 50, 80 to 70 or second, short positions are created. 30 to 40 points stop loss bet on it. असल में रिदर नहीं कर 2017 रेजोल्यूशन सेंट है ये कुछ कुछ थ्रोट बाले बट आई नहीं बंद बैठता नहीं हूँ 2017 रेजोल्यूशंस मी वाला हूँ मैं सो इपड़े मना एलिस चैपनेट का लेट्स ऑल टेक ए रेजोल्यूशन अंदर उन गुड़े वाला ओके प्रमाण चाहता हूँ एसआईपी सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट so, we have to do stocks or debt or equities. We have to do wealth creation only in these three sectors. So, we have to do wealth creation only in these three sectors. So, systematic investment plan is that this new year, we have to do this in the first place. We have to separate the savings and invest in the investment group. So, that is the only resolution that we can take. It is a fruitful resolution. Otherwise, we have to do this in the future. मानो माने दानों सिगरेट माने दानों लड़के बोलते रोज़ जिम खेल रहा हूँ ना ये बंदी बोला मज़े लो इड़पोते खेल बोते ये हम रोज़ की नल रोज़ की नल भेज रोज़ की मानो नेकर है सेक्टर में टी इड़पोता ही तो आर रिजल्यूशंस करने को ले दिस आर दिस इज़ दी बेस्ट रिजल्यूशन दैट वन कैन टेक इन सिंगल क्राइटेरिया और मोटो अनेक बालेगर जेपने तो ये बिजनेस शो जूसे वाले का तो प्रत्येक करो टीवी फाइव आज ऐसा वाला अंदर की ये विषय गुरुत्व बढ़ गया ले मेकिंग मनी इस द मोटो गुटी एंड स्टेप फिट अब उटे इरोंडर रेजोल्यूशंस वाले दिस करें तो उन वास्तव में क्या बनाते सिस्टमैटिक इन्वेस्ट एनडीएफसी लो बजाज सिंसर जैसे ना नो तो रहता आईपीएसी प्रोलाइफ़ हूँ ना को आईपीयू लो मत्ता मत्ता हो चेस हिंदे अंदर नहीं एंड अप्लाईशन आमतौर पर चेस मामूली के टेपर हो चेस गाड़ी अरे इट्स नॉट गोइंग अप बट स्टिल आई एम सिक्किंग टू एसआईपी फॉर दैट वन इकर सर ना कोचिंग साउथ एम टेक ने का या स्पेसिफिक डेट्स लो कोने दी एसआईपी अंटर रंडे ओकवाला तगीना पुर कोण वाला अधे वीआईपी अंटर वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन अंटर अधे सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अंदर दे डेफिनेटली वो का डेट प्रकार में जरूरत ना दे इट कैन बी मंथली इट कैन बी क्वार्टरली इट कैन आल्सो बी वी Value based investment proposition and to call a tag in a problem on a car in Manchi stock and and which number of the radical car now on a lot of the stocks can be sectors look on a sectoral correction source center at one double man additional money push you that will be in addition to a city value based investment proposition under 
సెకండ్ నాకు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అందులో చేస్తున్నాను దట్స్ గుడ్ అండి మంచిది ఐడియా బట్ ఓన్లీ ఒకటే సెక్టర్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం పోర్ట్ఫోలియో అనేది కూడా అంత మంచిది కాదు ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఐదర్ సెక్టర్ ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ కంపెనీ గురించి కూడా అంత మంచిది కాదు యూ షుడ్ డూ ఇట్ అండి కొద్దిగా రీజనబుల్ డైవర్సిఫై చేసుకుంటే పోర్ట్ఫోలియో చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు చేస్తున్న ఎస్బీఐ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి రెండు కూడా మంచివే ఇక్కడ నుంచి డెఫినెట్లీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ మంచి పెరుగుదల ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఐ థింక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్లీనప్ ఈజ్ ఓవర్ కొద్దిగా ఎన్పీఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఉన్నా గానీ ప్లీజ్ గో అవైడ్ బట్ డైవర్సిఫై యువర్ పోర్ట్ఫోలియో బెంగళూరు నుంచి కూడా మన కాల్ శాంతి శాంతి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థాంక్యూ అండి ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టున్నారు న్యూ ఇయర్ అంతాను ఎంజాయ్మెంట్ కాదండి ఇది ప్రారంభమని వచ్చింది ఇది అయ్యో సో ఒకవేళ న్యూ ఇయర్ ఎంజాయ్మెంట్ వల్ల గొంతు దెబ్బతుంది అనుకుంటే పొరపాటు పడినట్లే సో So, thank you, Andy. Thanks for the concern. Uh, sure. But I'm very happy, Andy. On the New Year's first day, I could talk to you. Now, yeah. two, two stocks, Andy. Actually, I said more than 22,100 dollars in the year. About four shares. Uh, then, I'll be allowed in the future. In the industry, I'm not a trader. ఇంకొకటి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు చాలా రూమర్స్ చాలా ఇది వస్తున్నాయి కదండి నాకు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ లో ఉన్నాయి ఇట్ వెంట్ అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ అగైన్ చాలా డౌన్ లో ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయమంటారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ మీద ఐషర్ మోటార్స్ తమన్ ఇన్వెస్టర్ ఐషర్ మోటార్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ మంత్ నెంబర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అందరూ నెగిటివ్ గా వస్తాయి అనుకున్న సమయంలో బాగా పాజిటివ్ వచ్చాయి ఆఫ్ కోర్స్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ నెంబర్స్ తగ్గినా కూడా రాయల్ ఎన్ ఫీల్డ్ రాబోయే రోజుల్లో కొద్దిగా పికప్ అవుతుంది మేబీ వన్ మోర్ క్వార్టర్ కొద్దిగా అయిన తర్వాత ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ సో డెఫినెట్లీ మీరు ఎస్ఐపి ద్వారా కూడా చేయొచ్చండి సో లాస్ట్ ప్రీవియస్ హై చూసుకుంటే అంటే ఆల్ టైమ్ హై అబౌట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ ఉంది ఇప్పుడు అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ దరిదాపులు ఉంది ఎస్ఐపి మోడ్ లో చేయండి తప్పకుండా రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సిమిలర్లీ ఈవెన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా మనకి కన్సర్న్స్ అనేవి లేవండి ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఎస్ఐపి ద్వారా చేసుకుంటే ఎక్కడైనా మేజర్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా అడిషనల్ మనీ కూడా పంపించేయచ్చండి రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో డెఫినెట్లీ రెండు కౌంటర్స్ లో మీకు చాలా స్మార్ట్ గేమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనుకుంటే but make one one and a half year we own day at least make 30-35% return lo happy on our end you can own the share Kadapa Ninchi Srinivasa Raju Parakala Hello Hello Where are you Srinivasa? Sir, Namaste sir, I am going to talk to you about business Tell me Sir, I am going to talk to you about GST bill and I am going to talk to you about it మొదలు పెట్టిన తర్వాత కూడా డెఫినెట్లీ అందులో ట్వీట్స్ అండ్ ట్వీట్స్ అనేది ఉంటాయండి సో దాని గురించి మీరు మేజర్ గా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి ఇట్స్ స్ట్రక్చరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్ మనకి ఇండియాలో సో అది పక్కన పెట్టి మీరు మంచి కంపెనీలు విత్ ఇన్ ఎనీ సెక్టర్ అండి అన్ని సెక్టర్స్ లో కూడా మంచి కంపెనీలు కొద్ది కొద్దిగా మీరు కొనుక్కుంటూ వెళ్తే రాబోయే మేబీ టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ డెఫినెట్లీ ఈ జిఎస్టీ కి ఉండాల్సిన టీదింగ్ ట్రబుల్ అవన్నీ కూడా పోయి విల్ బి ఆన్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ వికెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ సింప్లిఫికేషన్ ఈసారి బడ్జెట్ లో కూడా కొద్దిగా ట్యాక్స్ పరంగా కూడా చాలా రిఫార్మ్స్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో లీవ్ జిఎస్టీ అలోన్ 
డూ సమ్ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మంచి సెక్టర్స్ లో మంచి కంపెనీస్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం కాకుండా ఏదో ఇంకో పొలిటికల్ గా ఆలోచిస్తున్నట్లున్నారు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఒక కీలక భాగస్వామి టీడీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చెప్తున్నారు జూలై ఒకటి నుంచి జీఎస్టీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అని సో మేబీ ఒక త్రీ మంత్స్ ఆలస్యంగా ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అని ముందు అనుకున్నారు ఇప్పుడు జూలై ఒకటి నుంచి జీఎస్టీ అమలయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా వ్యాపార రంగంలో ఉంటే దానికి అనుగుణంగా సిద్ధంగా ఉండండి ప్రిపరేషన్స్ అన్ని చేసుకుని సో జీఎస్టీ విల్ బి ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ జూలై ఫస్ట్ అండి మేబీ <laughs> ఒక క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్స్ అని కాకుండా మేబీ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ వాళ్ళకి వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ దొరకబోతుంది అలాగే టెక్నాలజీ కంపెనీస్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ డిమానిటైజేషన్ అండ్ డిజిటలైజేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆ కంపెనీస్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఈ గవర్నెన్స్ లో ఉన్న కంపెనీస్ కావచ్చు లేదా సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ టు లైక్ పిఓఎస్ టెర్మినల్స్ తయారు చేసేవి ఇన్నర్ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసే వాళ్ళ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ కి ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనం ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ప్రోత్సహించబోతోంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కరెన్సీ వాడకాన్ని తగ్గించి ఈ కంపెనీస్ బాగా బెనిఫిట్ అవుతాయి టెక్నాలజీ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డిజిటలైజేషన్ అండ్ డిమానిటైజేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అలాగే అఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రభుత్వం అంతా ఈ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత బాగా ప్రాధాన్యం అయ్యే సెక్టర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ లైక్ సిమెంట్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఆర్ ఇప్పుడు హౌసింగ్ కి పెద్ద ఎత్తున అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ కి గవర్నమెంట్ మద్దతు ఇస్తుంది కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో డిమాండ్ సైడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రభుత్వం చేసిన చర్యలే చూసాం రాబోయే రోజుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అండ్ ఆల్సో ప్రీమియం లగ్జరీ సెగ్మెంట్స్ లో సో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ లో సెలెక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ డెట్ తక్కువగా ఉన్న కంపెనీస్ అలాగే మంచి బిజినెస్ మోడల్ ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి థీమ్స్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కన్జంప్షన్ ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ సబ్జ్యూడ్ గా ఉన్నప్పటికి కూడా తర్వాత క్వార్టర్స్ లో కన్జంప్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు రియల్లీ టేక్ ఆఫ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి క్యాపెక్స్ సైకిల్ ని ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి క్యాపెక్స్ సైకిల్ ఇంప్రూవ్ అయిన కొద్దీ కన్జంప్షన్ రిలేటెడ్ థీమ్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థీమ్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదే కొద్దిగా మీ గొంతు బాగాలేకపోయినప్పటికీ మీరు వచ్చి మీ థీమ్స్ ని అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ విషస్ ని కొత్త ఏడాదిలో మనం ప్రేక్షకులను పలకరించకపోవడం పాపం రిస్క్ కొద్దిగా శ్రమ తీసుకుని మరీ వచ్చారు అండ్ ప్రస్తుతానికి టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ లో మనకు సమయం మించిపోతుంది టీవీ ఫైవ్ మనీ లో కలుద్దాం యూట్యూబ్ వేదిక ద్వారా అక్కడ మరిన్ని థీమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడంతో పాటు ఈమెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ కూడా మనం తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్